வேலை மலைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பாருங்க மக்களே வயசு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் அப்படின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த ஐயா தான் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பிளாக் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கோயம்புத்தூர் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு இதான் வெள்ளியங்கிரி மலை என்ட்ரன்ஸ் ஆகுது கரெக்டாக சிவராத்திரி அன்னைக்கு பிப்ரவரி மாதம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மாதம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எதனால் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் மேலே எதுவும் பெருசாக கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இங்கே தான் இருக்குது கடலாம் இங்கே வந்து தடி விற்கிறாங்க தடி எதுக்குன்னா அங்கே ஏறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் வந்து இங்கே தான் தடியெலாம் விற்கிறாங்க கீழே வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு மூங்கில் கொம்பு தராங்க மூங்கிலாம் பெரம்பாதுன்னு நினைக்கிறேன் பெரம்பா நான் மூங்கிலாம் தெரில மூங்கிலாம் நாங்கள் அவசரப்பட்டு வாங்கிட்டு போன்ற மாதிரி யோசிக்க வச்சிட்டாங்க ஃபுல்லாக இங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க வேணுன்றதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட வேண்டியது தான் அதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து செக் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக தரவாக செக் பண்ணுறாங்க பிளாஸ்டிக்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப உறுதியாக இருக்காங்க அவன் அருளாலே அவன் தான் வணங்கி அவனோட அருள் இல்லாமல் யாரையும் சந்திக்க முடியாது எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் தெரியும் வெள்ளிங்கிரி அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது ஜனார் ஏரியாத்துக்குள்ளே நாக்கு தள்ளுது பார்ப்போன்னா அதுன்னு சன்ரைஸ் வந்துருச்சு அதனால் குளிர் இல்லை ஏறுவோம் இதோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தது எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு உங்களுக்கு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சு போகிறதுக்கு மட்டுமா போகிறதுக்கு மட்டும் வரட்டு எடுத்து போனோம் முடியல ஃபஸ்ட்டு ஏறும்போது இல்லை அதனால் முடியல ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க இப்போ தானே வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரீங்களா நீங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி கஷ்டமாக இருந்தால் ஈஸியாக இருந்தா நல்லா தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் ஆ கட்டுறது எட்டு கிலோமீட்டர் வருது மேலே மேலே ஏறுதா அப்பா அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சுத்தமாக கால் வழிலாம் போயிடும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுல வராங்க எவ்வளோ நேரத்தில் போனீங்க இங்கே போய் இது போய்ட்டு திரும்ப கொஞ்சம் ஆ சொல்லுங்க சாயங்காலம் ஓகே கீழே போயிட்டு இருக்கீங்க எத்தனாவது வாட்டி வரீங்க இதான் ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆனால் ஏறி இறங்கிட்டேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சென்னையா நீங்களும் நான் நாங்களும் சென்னை ஓகே நாங்கள் தாம்பரம் மகிழ்ச்சி நான் தான் பேருக்கு நான் பிரிட்டிஷ் ராணுவ படையில போய் புரிஞ்சிருக்கேன் இங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு முதல் மலையை நம்ம ஏறி வந்திருக்கோம் இந்த ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுன்றதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அந்த முதல் மலை எப்படி முடியும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விநாயகர் சிலை வந்து விநாயகர் கோயில் வந்துருச்சுன்னா முதல் மலை முடிவு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இல்லை வாங்க நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் கேட்கலாம் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்றதை அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க வாங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு முதல் மலை முடிவில் நாக்கு சூப்பரா அப்புறம் 
சாப்பிட்டா சா அச்சீவ் பண்ண ஒரு ஃபீல் கரெக்ட் மகிழ்ச்சி இன்னும் முடியும் இன்னும் முடியவே இல்லையா அருமையா இருந்தது எல்லாரும் வாழ்க வளவுடன் பாத்துக்கலாம் நல்லா இருக்கு எனர்ஜியா இன்னும் கொஞ்சம் ஏத்துறதுக்கு ஒரு லெமன் சோடா குடிச்சுட்டு எத்தனாவது மலைனா இது ரெண்டாவது மலை கிட்ட வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது மலையில பாதி ரெண்டாவது மலையில பாதி தான் வந்திருக்குமா இப்பதான் வழுக்கு பார வரப்போதுன்றாங்க அதையும் காட்டுறேன் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் தான் பாருங்க இதுதான் வழுக்கு பாறைன்றாங்க இதுதான் வழுக்கு பாறை ஆனா பாத்தீங்கன்னா படிக்கட்டு படிக்கட்டு செதுக்கி இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து படிக்கட்டு கிடையாது இவர் வந்து பின்னாடி வரவர் வந்து அப்படியே இதுலேயே ஏறுறேன்னு சொன்னார் ஆனால் வீராப்பா கடைசியில் பார்த்தா அவரும் படிக்கட்டில் தான் ஏறின்னு போகிறாரு அவங்க செதுக்குனாலும் நான் வழுக்கு பாறையில் தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகான் வராரு மகான் காந்தி மகான் அவருக்கு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஆசையில் போல இருக்கு அவரும் ஏறி போகிறாரு போயிடுவாரான்னு பார்ப்போம் முடிஞ்சது முடிஞ்சது கதை இல்லை முடியல ஒன்றும் படிக்கட்டில் கால வச்சிங்கன்னா அவுட்டு ஏறிட்டாருங்க வெற்றிக்குரியா போடுங்க இதுதான் வந்து பாம்பாட்டி சித்தர் மலை அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது மலை முடிவு இங்கே தான் இருக்கு பாரு மக்களே வயசு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் அப்படின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த ஐயா தான் இந்த வயசில் வந்து ஏறி இறங்குறாருன்னும் போது நம்மளுக்குலாம் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்குது மகிழ்ச்சி ஐயா நன்றி இங்கே வந்து ஒரு புக மாதிரி இருக்குது நம்ம அது உள்ளே தான் போக போகிறோம் படிக்கிறீங்க இருக்கு இங்கே யாராவது இருக்கிறாங்கன்னு நினை இருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா விளக்கெலாம் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து லாஸ்ட்டு சூப்பர் சூப்பர் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த மலை ஏறி வந்ததோட இந்த குகைக்குள்ளே வந்தது நான் ஒரு அட்வென்ச்சர் ரொம்ப ஒரு திரும்பி திரும்பி அந்த மகிழ்ச்சின்ற ஒரு வார்த்தை தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் சொல்லணும்னு தோணல மூணாவது மலை ரொம்ப டஃபா இருக்கு வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் ஏரின் தான் இருக்கிறோம் வெயிலின் தாக்கம் ஓவரா இருக்க காரணத்தினால நம்ம மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப தோய்வடைறாங்க
இது ஃப்ளாட்டா இருக்குமா இல்ல இப்படிதான் சொல்லி கீழே இருந்து ஏமாத்தி கூட்டு வராங்க எங்கதான் இருக்குது அந்த ஃபிளாட் தான் தெரியல சரி வாங்க பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் வந்து ஆறாவது மலையோட முடிவு இது இந்த சொன்ன வந்து நல்லா இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இங்கே குளிச்சுட்டு பயங்கரமாக இருக்குமா சில்லுன்னு தண்ணியை குளிச்சுட்டு அப்படியே ஏழாவது மலை இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படியே போக வேண்டியது தான் ஏழாவது மலைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற நம்ம அங்க குளிச்சுட்டு போட்டு போற <laughs> சாமி நம்பிக்கை எல்லாத்துக்கும் நியாண்டா இங்கே வர அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஞ்சம் வாக்குவாதம் போச்சு எனக்கு வந்து இந்த அட்வென்ச்சர் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மலை ஏறுறது அதெல்லாம் எனக்கு வந்து பிடிக்கும் அது வந்து அதுக்கு அவர் வந்து என்ன டிபேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ சாமி இல்லாத மலைக்கு நீ ஏற வேண்டியது தானே அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக என்ன மலை இருந்தால் சொல்லுங்கன்றா அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு வந்து இது சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக இருக்குது நிறைய பேர் கும்பலாக போகிறாங்க அப்படின்னும் போது வந்து எனக்கு இது இந்த அட்வென்ச்சரும் எனக்கு அதாவது பூடுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசைன்ற மாதிரி தான் எனக்கு வந்து இந்த அட்வென்ச்சர் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஏறுறது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம சேஃபாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இவ்வளோ பேர் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மிருகமோ யானையோ அந்த மாதிரி வரது கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் நான் அந்த இதுவே முதல்ல ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இதுவே வந்து மூணு மாதம் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க மற்றபடி வந்து வேற எங்கேயாவது அவரே வந்து இப்போ வேற எங்கேயாவது நீங்கள் மலையில் போய் அந்த மலையில் ஏறுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் விட மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நான் தனியாக போகிற பட்சத்தில் வந்து எனக்கு வந்து இது நிறைய பிரச்சனையை உண்டாக்கும் அதனால தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து நான் போகிறது பருவத மலையோ அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த வெள்ளியங்கிரி மலை வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சததகிளி மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கும் நான் அடுத்தது போகலான்னு நினைக்கிறேன் இது தான் ஆக்சுவல் பிரச்சனை வந்து என்னை வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து உண்மை என்னடா அவன் எதுக்கு இவன் சாமி இல்லாத எதுக்கு இங்கே வரலாம் சாமி கும்புறவன் தான் இங்கே வரணும்னு சொல்லிட்டு எந்த சட்டமும் இல்லை நீங்கள் சரி சர்ச்சு முன்னாடி போய் நின்று நீ சொல்லி கேப்பியா சாமி இல்லைன்னு சொல்லி வேணா எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை நான் சாமி இல்லைன்னு தான் சொல்கிறேன் சாமி இல்லைன்றதுனால வந்து வந்து சர்ச்சில் இருக்கிறவங்க இல்லை இங்கே இங்கே மசூதியில் இருக்கவங்க இல்லைன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாதுன்னா என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அதுக்கு வந்து என்கிட்ட வந்து அங்கே டிபேட் பண்ணுறாங்க சரி நான் அதை பற்றி நான் கவலைப்படல ஏன்னா எனக்கு இது புதுசு கிடையாது இன்றைக்கி நேற்று நடக்கல இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு நீ வந்து சர்ச்சில் போய் சொல்லுவியா மசூதியில் போய் நீ சொல்லுவியா இங்கே வந்து மட்டும் சொல்கிற அப்போ அப்படின்னு கேட்டால் அங்கேயும் நான் போகிற மாதிரி இருந்ததுனா நான் போய் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மலையில் வந்து ஒரு ஏறுற மாதிரி ஏன்னா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஒரு மசூதி மேலே மசூதி இருக்குது அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா நான் கண்டிப்பாக போவேன் நான் அங்கேயும் போய் தைரியமாக நான் சொல்லுவேன் எனக்கு அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதுதான் உண்மை சரிமா
பரவாயில்ல <laughs> <laughs> அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கீழே பள்ளத்தில் எங்கேயாவது விடும் போது நம்மளுக்கு இங்கே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னும் போது அது கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு என்னோடய அனுபவத்தை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நான் அது ஒன்று பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் ட்ரக்கிங் மாதிரி போகிறீங்க ஜாலியாக போகிறீங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக ஷூஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து நான் ஜாலியாக போனதுனால வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் போனதுனால நான் வந்து ஷூ தான் யூஸ் பண்ணேன் அந்த ஷூவும் வந்து நார்மல் ஷூ கிடையாது ரன்னிங்காக யூஸ் பண்ணுறது அதுதான் வந்து மா பாறையெல்லாம் வழுக்காமல் இருக்கும் அதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அந்த ரன்னிங் ஷூ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றபடி நீங்கள் பக்தியாக போகிறீங்க அப்படின்னும் போது பக்தியாக போனாலும் கூட நீங்கள் வந்து ஷூஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது சேஃப்டி இதெல்லாம் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் காலையில் ஏற போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஏறுங்க அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டான டைம் நீங்கள் வந்து அப்போ அந்த அட்வென்ச்சர்லாம் நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த மலையெல்லாம் நல்லா பார்க்கலாம் வெயிலில் நைட்டில் நிறைய பேர் நடக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் ரிஸ்க் மாதிரி எனக்கு தோணுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காலில் போகிறது பெஸ்ட்டு என்ன தான் வெயில் அடித்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த வெயில் வந்து சுத்தமாக நம்மளுக்கு அந்த எரிச்சலோ குத்துறா மாதிரியோ எதுவுமே தெரியல காலையில் போங்க ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் அவங்க மேலே ரீச் ஆகிறதுக்கு திரும்பி அங்கேருந்து கீழே இறங்கும் போது நம்மளுக்கு நைட்டு கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்குள்ளே நம்ம கீழே ரீச் ஆகிடலாம் அதனால் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது காலையில் போங்க நைட்டு மலையாறத முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி சிங்கிளாக போகாதீங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து போனீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அப்படியே பேசினே ஜாலியாக போயிடலாம் சிங்கிளாக போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு மேலே ஏறணும் மேலே ஏறணும் அப்படின்ற மாதிரி மட்டும்தான் மைண்டில் இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு கால் வழியோ அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பேர் போகும்போது ஜாலியாக பேசினே கிண்டல் பண்ணினேன் அப்படியே அப்படின்ற போது தெரியாது முக்கியமான விஷயம் அங்கே பிளாஸ்டிக் அலோடு கிடையாது சுத்தமாக அலோட் பண்ணவே மாட்டாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடை வந்து பேப்பரில் அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எது வந்தாலும் சரி சாப்பாடு அங்கே மேலே கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால் வந்து உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடை நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போனோம் வேறு வழி கிடையாது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாக வரலாம் சரி மக்களே வேறு ஒரு பிளாகோட பார்க்கலாம் பாய்